ചിരിപ്പിക്കുന്ന ജോക്കർ മുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ജോക്കർ വരെ വെള്ളിത്തിരയിൽ ചായം തേച്ചാടിയ ജോക്കർ കഥാപാത്രങ്ങൾ പല മാനസിക നിലയിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന കോമാളിയാണ് ജോക്കർ എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയാം ആളുകൾക്കിടയിൽ പരിഹാസപാത്രമായി മാറുന്ന ഒരാളെ ജോക്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയും മലയാളികൾക്കുണ്ട് അടുത്തറിഞ്ഞെടുത്തോളം വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന സങ്കടമുള്ളിൽ ഒതുക്കി പുറമേ നിന്ന് ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയമുള്ള പാവപ്പെട്ട ഒരു പിടി മനുഷ്യരാണ് ജോക്കർ ജോക്കറിനെ ഇന്ന് അതേ വേഷത്തിൽ കാണാനാകുന്നത് സർക്കസ് കൂടാരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സർക്കസ് കൂടാരങ്ങളിൽ ജോക്കറിന്റെ ജോലി ഇടവേളകളിൽ പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്നാൽ നാം കളിക്കുന്ന ചീട്ടുകളിൽ ജോക്കറിന് വലിയ വിലയാണ് ഒരു പക്ഷേ രാജാവിനേക്കാൾ മേളിൽ ജോക്കറിന്റെ വേഷം കാണുന്ന ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പല നിറത്തിലുള്ള ഫാൻസി വസ്ത്രങ്ങളും മുഖത്ത് ചായവും മൂക്കിന് തുമ്പത്ത് ചുവന്ന ചായവും ആണ് ലോഹിതദാസ് രണ്ടായിരത്തിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ ജോക്കർ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മലയാളികൾ ഒരു പക്ഷേ ജോക്കർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അടുത്തറിയുന്നത് ബഹദൂർ ദിലീപ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ സർക്കസ് ക്യാമ്പുകളിൽ ജോക്കർമാരുടെ വേദന നിറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ ജീവിതം തുറന്നു കാട്ടി ഇതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ജോക്കറിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ ഒരു ബോളിവുഡ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തി മേരാനാം ജോക്കർ രാജ് കപൂർ നായക വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രത്തിലെ ജീന യഹാം മർണ യഹാം എന്ന ഒറ്റ ഗാനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ജോക്കർ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ജോക്കർമാരിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് മറ്റൊരു രൂപവും ഭാവവും വേഷവും ലഭിക്കുന്നത് ഡി സി കോമിക്സിലൂടെയാണ് ഡി സിയുടെ വില്ലൻ ജോക്കറാണ് ആ കഥാപാത്രം ഡി സി കോമിക്സ് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ വില്ലനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ അവതരിപ്പിച്ച ജോക്കർ ബാറ്റ്മാൻ ചിത്രകഥയിലാണ് ഈ വില്ലൻ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ആദ്യ വരവിൽ തന്നെ സാധാരണ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന ജോക്കറിന് ഒരു ക്രിമിനൽ ഭാവമാണ് ക്രിയേറ്റർമാർ നൽകിയത് ബാറ്റ്മാനെ പോലെ തന്നെ ആ സൂപ്പർ വില്ലനെയും ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചു ഇതോടെ ജോക്കർ എന്ന പദത്തിന്റെ തലവര തന്നെ മാറിയെന്ന് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപത്താറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മിനി സ്ക്രീനിലേക്കുള്ള ജോക്കറിന്റെ ആദ്യ വരവ് അമേരിക്കൻ ടെലിവിഷൻ സീരീസിലൂടെ സീസർ റൊമേറോ ആദ്യ ജോക്കറായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീം ബർട്ടിന്റെ ബാറ്റ്മാനിലൂടെ ഗോതം സിറ്റിയിലേക്ക് ജോക്കർ അരങ്ങേറി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന സീരിയൽ സ്പർശമുള്ള ജോക്കറിനെ ജാക്ക് നിക്കോൾസൺ അതിശയകരമായ ഭാവം നൽകി അവതരിപ്പിച്ചു ബാറ്റ്മാൻ എന്ന തൻ്റെ എതിരാളിയെ കൊല്ലണമെന്ന് പലവട്ടം ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോഴും അതിനൊരിക്കൽ പോലും ഒരടി പോലും മുന്നോട്ട് കാൽ വയ്ക്കാത്ത ജോക്കറിനെ ലോക ജനത ഏറ്റെടുത്തു അതിനുശേഷം ജോക്കറിന് ഒരിക്കലും പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ജാക്ക് നിക്കോൾസന്റെ ജോക്കറിന് ശേഷം പ്രഭമങ്ങിപ്പോയ ആ കഥാപാത്രത്തിന് പിന്നീട് വലിയൊരു ബ്രേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ക്രിസ്റ്റവർ നോളൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ദ ഡാർക്ക് നൈറ്റിലൂടെയായിരുന്നു അതുവരെ കാണാത്ത പ്രത്യേക ഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ജോക്കറിനെ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ തന്റെ ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു ആ അനശ്വര കഥാപാത്രത്തിന് വെള്ളിത്തിരയിൽ ജീവൻ നൽകിയത് പ്രശസ്ത നടൻ ഹീത്ത് ലെജർ ആയിരുന്നു ഹീത്ത് ലെജർ എന്ന നടൻ തന്റെ ജീവിതവും ജീവനും നൽകി പരിഭവപ്പെടുത്തി എടുത്തതായിരുന്നു ആ കഥാപാത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ ബാറ്റ്മാനെക്കാളും ഏറെ കൈയ്യടി വാങ്ങിയതും ജോക്കർ തന്നെയാണ് ഇത് വില്ലൻ സങ്കല്പത്തിന് പുതിയ വഴി തെളിച്ചു ഇതിന് പക്ഷേ ലെജറിന് നൽകേണ്ടി വന്നത് സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെയായിരുന്നു അമാനുഷിക ശക്തിയോ കൂട്ടാളികളോ ഇല്ലാത്ത ബാറ്റ്മാനെ നേരിടാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ജോക്കർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മരണശേഷം ലെജറിനെ തേടി ഓസ്കർ പുരസ്കാരവും എത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അമേരിക്കൻ ചിത്രം സൂയിസൈഡ് സ്കോഡിലെ സൂപ്പർ വില്ലന്മാരുടെ സംഘത്തിലൂടെ ജോക്കറിന് വീണ്ടും ഒരു റീ എൻട്രി ലഭിച്ചു പക്ഷെ ലെജറുടെ രൂപത്തിന് പകരം മറ്റൊരു താരത്തെ സങ്കല്പിക്കാനോ ആ സംഭാഷണങ്ങൾ മറക്കാനോ ഒരു സിനിമ ആരാധകനും തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഹീത്ത് ലെജറുടെ ജോക്കറിന് പകരം അതേ മികവോട് പുതിയൊരു ജോക്കർ അവതരിക്കാൻ കുറച്ചധികം കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു കോമഡി ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രാക്ക് മാറ്റി ടോട്ടസ് ഫിലിക്സ് ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ജോക്കർ ഗോതം സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കഥയിൽ ബാറ്റ്മാനെ കാണാനേയില്ല ഇത് ശരിക്കും ജോക്കറിന്റെ കഥയാണ് വില്ലനായ നായകന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം സൈക്കോ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് കണ്ടിരിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കാവുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ മാത്രം ഓരോ സീനിലും പകർന്നു നൽകുന്ന ജോക്കർ പുതിയ അവതരണമായി മാറി ഇവിടെ ആദർ ഫ്ലെക്ക് എന്ന നായകന് അയാളുടെ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കൊമേഡിയനായി മാറാനുള്ള സ്വപ്നങ്